ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਮਿਤ ਜਿੰਦਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ HTET ਹਰਿਆਣਾ ਟੀਚਰਸ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਅਰੋਹੀ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਹਰਿਆਣਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ TGT ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਲੈਵਲ 2 ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 731ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਇਹ ਰਚਨਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਥਾਪਰ ਦੀ ਪਾਠ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ 732ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਥਾਪਰ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ 27 ਮਈ 1964 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਸੁਖੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਸੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਤਿਆ ਦੇਵੀ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਲੇਖਕ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਜਨਮ ਪਿੰਡ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 733ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪਾਠ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚਰਚ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ 734ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਨਾਮ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਦਨ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਨਾਮ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਦਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਜੀਤ ਜਗਬਾਨੀ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਪੰਜਾਬ ਜਾਗਰਨ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਨੇ ਇਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ 735ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਐਂਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਲਿਖਦਾ ਜੀ ਬੀਤੇ ਐਂਤਵਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਬੀਤੇ ਐਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਬੀਤੇ ਐਂਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਐਂਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਐਂਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਐਂਤਵਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ 736ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਪਿਛਲੇ ਐਂਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਐਂਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਲੰਗੇ ਐਂਤਵਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਜੋ ਬੀਤੇ ਐਂਤਵਾਰ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਹੈ ਜੋ ਲੰਗੇ ਐਂਤਵਾਰ ਲਿਖਦਾ 737ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਪਲੇਟੋ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਪਲੇਟੋ ਨੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨਕਲ ਦੀ ਦੁਆਰਾ ਨਕਲ ਜੋ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ
ਤੇ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਕਈਆਂ ਸੀ ਨਿਹਾਲੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਸੀ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹਾਲਾ ਤੇ ਗੋਪਾਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਕਿ ਦੋ ਸੀ ਜੋ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਹਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਜੋ ਖੁਰਲੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਹੈ 744ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਸਿਰੋਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੱਪ ਵਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਹਾਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਗੋਪਾਲਾ ਗੋਪਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੀਕ ਦਾ ਲੰਬਾ ਨੇਜਾ ਨੇਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਉਸ ਨੇਜੇ ਨੂੰ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਵਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਹਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਲੰਬਾ ਨੇਜਾ ਰੱਖਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤਾਂ ਗੋਪਾਲਾ ਝੱਟ ਬੋਲਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਗੱਪਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀ ਪਰਚਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਮਤਿਆ ਕਹਿੰਦਾ 745ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਗੱਪਬਾਜ਼ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕਣ ਦਿੰਦੇ ਗੱਪਬਾਜ਼ ਹੈ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕਣ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਲਵਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ 746ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਗੱਪਬਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਣਦਾ ਜੀ ਅਨਪੜ ਪਿੰਡੂ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਪਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਅਗਲਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਹਿਤਿਕ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਵਾਰਤਕ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਪਾਠ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਇਹ ਰਚਨਾ ਜੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਆਂਚਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ 748 ਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਆਂਚਲ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਆਂਚਲ ਦਾ ਜਨਮ 9 ਅਕਤੂਬਰ 1932 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਰਪਾਲ ਕੌਰ 749 ਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਘਰਾਟੇ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਘਰਾਟੇ ਆ ਜੋ ਜਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਠਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਆਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸ ਨੇ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 40 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ 750ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਕਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 751ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਘਰਾਟਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਘਰਾਟਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੀਚਨ ਫੋਨਾਕਸ਼ੀ 752ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਪਾਠ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰਾਟਿਆਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਟਿਆਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜੋ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ 757ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੇ ਆਟੇ ਦਾ ਆਲਣ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੱਕੀ ਦੇ ਆਟੇ ਦਾ ਆਲਣ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੋਟਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਘੋਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 758ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਜੰਨ ਚੜਨ ਸਮੇਂ ਲਾੜਾ ਜੰਡ ਦੇ ਦਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਗੇੜੇ ਕੱਟਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲਾੜਾ ਸੀ ਜੋ ਸੱਤ ਗੇੜੇ ਕੱਟਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੰਡੀ ਕੱਟਣ ਦੀ ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਨੇ ਜੰਡ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ 769ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸ਼ਮੇ ਪਾਤਸ਼ਾ ਕਿਸ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੰਡਸਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 760ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜੰਡ ਦੇ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਕਿਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਤਰ ਆ ਜੂਗਾ ਜੰਡ ਦੇ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੰਡ ਦੇ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ 10 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ 761ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਪਾਠ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁੰਦਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਗੁੰਦਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਸੱਗੀ ਸੱਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁੰਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 762ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸੱਗੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕਿਸ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੱਗੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਮੁੱਦੀ ਮਾਰੀ ਠੁੱਠੀ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਰੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਗ ਜੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ ਸੱਗੀ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੱਗੀ ਇੱਕ ਗਹਿਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ 754ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਗੋਲੀ ਵਾਂਗ ਚੱਲਦੀ ਬੁਲਟ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਠ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿਤ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ 765ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ 15 ਨਵੰਬਰ 1943 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉ ਦਿਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ 766ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ 768ਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 3 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਗਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸੀ 100 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਾ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਲਝਵਾ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ 768ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕੈਬ ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ 769ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਸ